ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിംപ്ലി കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റ് ബോക്സ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ചുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉള്ളിക്ക് വില കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിയുടെ സൈസും വളരെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ചുള്ളിയാണ് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് ചതച്ചതാണ് അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം ക്യാബേജ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഉള്ളിക്ക് വില കൂടിയപ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും പല സംഗതികളും ഇട്ട് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെന്നതാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് അതെനിക്ക് അത്ര ഒരു സ്വീകാര്യമായില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ മസാലക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇതും നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാലകളൊക്കെ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ബീഫിന് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം ബീഫ് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണോളം പൊതിനയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് മല്ലിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിൽ ഇടാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പൊതിനയില മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ നന്നായി ഇളക്കി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത ക്യാബേജ് ഒന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ക്യാബേജ് ഒന്നും ഒട്ടും എവിടെയും കാണാനില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബോക്സ് ആക്കേണ്ട ദോശ ചൂടാനുള്ള ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു മുട്ട അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു ലൂസ് ബാറ്ററായിട്ട് വേണം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൂസിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വെക്കാം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ദോശ നമ്മൾ ചെറിയ ഇതിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ബാറ്ററി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ല നേർമയായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ദോശ കിട്ടുന്നത് സാരല്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിർമ്മിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ദോശ എടുത്തു വെക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ദോശകളൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ദോശ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം വളരെ ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മൈദ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ദോശ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പം 
നമ്മുടെ ദോശയൊക്കെ ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബോക്സ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ മീറ്റ് ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങോ അതുപോലെ വെജിറ്റബിളോ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ മടക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ സൈഡും ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്ത് മറ്റുള്ള രണ്ട് ഭാഗവും അതേപോലെ മടക്കി നമുക്കൊരു ബോക്സ് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു എഗ് ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സെയിം മെത്തേഡാണ് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കാണുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ ദോശയും ഒന്ന് ബോക്സാക്കി എടുക്കാം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട ഒരു നുള്ളുപ്പിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പോർക്കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മുക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ബോക്സും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടറിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പശു നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ ബോക്സും ഈ എഗ് ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഭാഗം മൊരിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത് അടിവാളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതുപോലെ ആയി സാരമില്ല അത് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇത് മുട്ടയൊക്കെ നല്ലോണം ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ മീറ്റ് ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മീറ്റ് ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണിത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും ആണ് എണ്ണ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് പൊരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ പലഹാരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല അസ്ലാം വലൈക്കും